வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது வேறு எதுவும் இல்லை ஊப்ஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த சப்ஜெக்டை அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் ஊப்ஸ்ட்டு ஏன் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாவா ஊப்ஸ் கான்செப்டை தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் படிப்போம் முதல்ல எதுக்கு இந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறோன்ட்டு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமே எப்படி எழுதணும் அப்படி தெரியாத அவங்க
இந்த ஸ்விங் ஃப்ரேம்ஸ் மெனுஸ்லாம் ரொம்ப சின்ன டாப்பிக்ஸ் தான் ஆனால் நம்ம இதை வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ்க்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எதனால் அப்படி சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த பாக்ஸ்மே அவுட் புட்டுக்கு வரையணும் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதி அதுக்கு அவுட் புட் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம்னா என்னென்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதனால் ஃப்ரேம்ஸு மெனுஸு இந்த ஸ்விங்கு இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க லே அவுட் மேனேஜ்மெண்ட்டு நல்லா படிங்க ஈவெண்ட் ஹையர் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் கலர் ஆஃப் ஆப்லெட் அண்ட் ஒர்க்கிங் டூ டி ஸ்டேப்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா படிங்க என்ன நம்ம இது எல்லாமே நல்லா படிங்க அப்படி சொல்கிறேன் நினைக்கலாம் எதனால் அப்படி சொல்கிறான் யூனிட் ஃபைவ்ல இன்னும் நிறைய டாபிக் இருக்கு அதனால இப்போ நான் உங்களுக்கு நல்லா ஷார்ட் கட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது இந்த கலர் ஆஃப் ஆப்லெட் லைஃப் சைக்கிள் உங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இவ்வளோ கொஸ்டின் என்னால் படிக்க முடியாது ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் கலர் ஆஃப் ஆப்லெட்ஸ் அதையும் அதுக்கப்புறம் இந்த லே அவுட் மேனேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட் ஆயிரம் இருக்கு இந்த மூணு கொஸ்டினும் படிங்க கண்டிப்பாக ஒன்று வர வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இந்த எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக போகலாம் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக இந்த கொஸ்டினில் எது வந்தாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கெப்பாசிட்டியோட இருப்பீங்க எல்லாமே இது ரொம்ப சின்ன டாபிக்ஸ் தான் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் மெனுஸ் ஸ்விங்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ஆஃப் டூ டேஸ் ஸ்டேப்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் அதாவது ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாவா ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் அதான் உங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணுன்றே தெரியாது அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நான் சொல்கிறத மட்டும் படிங்க அதாவது இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணுன்றே தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் கலர் ஆஃப் ஆப்லெட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஈவெண்ட் ஆயிராக இருக்கு அதுக்கப்புறம் லே அவுட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணு எப்படியாவது நீங்கள் மடப்பானதாவது பண்ணிடுங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் த்ரெட்டில் இந்த லைஃப் சைக்கிள் கிரியேட்டிங் மல்டிபிள் த்ரெட் சிங்கனேஷன் த்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட்டிங் எக்ஸப்ஷனு அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் ஓன் எக்ஸப்ஷன் இது எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் இது படிக்கிறது தவிர இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே இந்த த்ரெட்டு எக்ஸப்ஷன்லாம் நீங்கள் பா ப்ரோக்ராமும் ஒரு ப்ரோக்ராமை மடப்பான பண்ணியாவது வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் நான் உங்களுக்கு அக்கனே சொன்னேன் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் க்ளோனிங் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஸஸ் அதுக்கப்புறம் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அண்ட் ரைடிங் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒனில் ஓப்ஸ் கான்செப்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேக்கேஜஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ரொம்ப வீக் ஸ்டூடெண்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஜாவா ப்ரோக்ராமே எழுதணும் அப்படி தெரியாதுன்னா நீ இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி